আমরা ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব তো এই কালার ফার্স্টনেসটা আসলে ফেব্রিকের কোয়ালিটি চেক করা হয় আমরা যখনই তোমাদের কে টিটিকিউসি বা টেস্টিং এর যে সিলেবাসটা তোমরা দেখেছ তো কিনা জানি না যদি কারি বললাম তো দেখে থাকো সিলেবাসটা তাহলে দেখবে যে সিলেবাসটা একটু বড় বড় এই সেন্সে যে আমরা ওভার টেক্সটাইল এর যত রকমের টেস্ট আছে সবগুলোকে একসাথে করার চেষ্টা করেছি সেখানে ফাইবারের টেস্ট থেকে শুরু করে একেবারে ফেব্রিকের টেস্ট পর্যন্ত আছে তো আমরা এর আগে পড়াচ্ছিলাম বা সাররা পড়াচ্ছিল হয়তো বা ফাইবার কিছু করিয়েছে ইয়ারনে করিয়েছে এখন আমরা আবার একটু ফেব্রিকের দিকে মুভ করেছি যে ফেব্রিকেরও কিছু টেস্ট আছে বাবা মা একটু বসুন না স্যার বাচ্চাকে ভালোবাসি না আমি ক্লাস করতে যাচ্ছি আচ্ছা সরি বাসায় ক্লাস নিলে হচ্ছে এই একটা প্রবলেম হ্যাঁ তোমরা কিছু মনে করো না এক্সকিউজ মি আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমাদের আসলে ফাইবার ইয়ারন এবং ফেব্রিক সবকিছু মিলিয়ে যে তো এই কোয়ালিটি কন্ট্রোলের টেস্ট গুলো করা সেই সেন্স মানে সিলেবাসটা একটু বড় তারপর আমরা করছি যে কতটুকু সহজ করে পড়ানো সম্ভব হয় আর কি তো আমি যাদের সাথে ক্লাস নিয়েছিলাম বা বলার সুযোগ হয়েছিল তা হয়তো কালার ফার্স্টনেস সম্পর্কে কিছুটা বলেছি তো যেহেতু আমরা সবাই একসাথে আবার আজকে শুরু করতে যাচ্ছি তো আমি শুরু করি আর কি কালার ফার্স্টনেস ফার্স্টনেস মানেই হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স হ্যাঁ এখন রেজিস্ট্যান্স কথাটা কিসের এগেনস্ট রেজিস্ট্যান্স সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ফার্স্টনেস টু কালার যদি হয়ে থাকে তার মানে হচ্ছে কালার ফেড হবে না তার মানে রেজিস্টেন্স পাওয়ারটাই হবে হচ্ছে সে কালারটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করবে যতই আমি এর উপর ট্রিটমেন্ট করি না কেন সেটা ওয়াশিং হোক বা অন্য যে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্টে কালার ফেড হওয়ার পসিবিলিটি থাকে ওই ফেডিংটাকে সে রেজিস্ট করবে এটাই হচ্ছে আসলে কালার ফার্স্টনেস তো আমরা যদি ডেফিনেশনে যাই তাহলে ডেফিনেশনটা যেটা বলে সেটা হচ্ছে রেজিস্টেন্স অফ কালার ও টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়াল টু ফেড অর ব্লিড এগেনস্ট ডিফারেন্ট এজেন্সি ডিফারেন্ট এজেন্সি মানে হচ্ছে কালার কত ভাবে উঠে যায় আমরা যদি মানে আমাদের কমন সেন্স থেকে বা রেগুলার ইয়ে থেকে চিন্তা করি তাহলে আমরা সহজেই সবার আগে বলি যে কাপড়ের রং উঠে যেতে পারে ওয়াশ করলে মানে আমরা যখন এটাকে ওয়াশ করি তখন রং উঠে যখন দিনের পর দিন সূর্যের আলোতে রেখে দিই ড্রাই করার জন্য তখন দেখা যায় যে কিছু কিছু ফ্যাব্রিকের কালার ফেড হয়ে যায় মানে রং উঠে যায় রং জ্বলে যায় যে কথাটাকে আমরা বলি সেটা হচ্ছে কালার ফার্স্টনেস টু লাইট এছাড়া হচ্ছে আমি ডিটারজেন্ট দিয়ে ওয়াশ করলাম না নর্মাল ওয়াটারে রাখার পরেও কালার ফেড হয় তারপর সি ওয়াটারে গেলে মানে ক্লোরিনেটেড ওয়াটার যেটা সেখান থেকে কালার ফেড হয় ঘামের কারণে কালার ফেড হয় রাবিং এর কারণে কালার ফেড হয় অনেক সময় কোনো মানে হিটিং কোনো ম্যাটেরিয়াল দিয়ে যদি ফ্যাব্রিকের উপর অনেকক্ষণ রাখা হয় সেই হিটের এগেনস্টেও কালার উঠে যায় যেটাকে হট প্রেসিং বলি আমরা অথবা কোনো ব্লিচিং মানে এজেন্ট যদি পরে থাকে আমরা তো এটা জানি যে ব্লিচিং পাউডার হচ্ছে কালারটাকে তুলে ফেলতে সাহায্য করে তার মানে ব্লিচিং এজেন্টও এক ধরনের এজেন্সি হিসেবে কাজ করে কালারটাকে ফেড করার জন্য তো এই সব ধরনের এজেন্সির এগেনস্টে যখন কোনো কালারিং সাবস্টেন্স রেজিস্ট শো করতে পারবে রেজিস্টেন্স শো করতে পারবে যে সে ফেড হবে না তার কালারটাকে সে ধরে রাখতে চাইবে এই প্রপার্টিটাকে বলা হয় হচ্ছে কালার ফার্স্টনেস তো কালার ফার্স্টনেস আসলে আমরা কত ধরনের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে পারি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা অলরেডি হয়তো বা এই নামগুলো জানি যে এসডিসি এএটিসিসি আইএসও তো এই সব ভাবে আসলে কালার ফার্স্টনেস টেস্ট করা যায় এবং প্রত্যেকেরই একটা নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড আছে এর মধ্যে থেকে আমরা কোন স্ট্যান্ডার্ডটাকে বেছে নিয়ে টেস্টটাকে করব যেটাকে আমরা তখন বলবো যে এই টেস্ট করার সময় আমরা একটা কোড দিয়ে দেই বা কোড মেনশন করি যেটা কিনা বুঝা যায় যে তার টেস্টিং প্রসিডিউরটা কেমন হচ্ছে কালার ফার্স্টনেস প্রপার্টিস আসলে কোন কোন ফ্যাক্টর দ্বারা প্রভাবিত হয় এটা জানাটা বেশি জরুরি কারণ আমাদের আমরা বারবারই শুধু বলছি রং উঠে যাচ্ছে রং জ্বলে যাচ্ছে কালার ফেড হচ্ছে এখন কেন আসলে হয় এই কেন উত্তরটা হচ্ছে এখানে তো আমরা যদি মানে কি বলে এটাকে ফাইবার সায়েন্সটা যদি বলি যেটাকে আমরা র ম্যাটেরিয়ালে পড়েছিলাম সে ফাইবার সায়েন্স এর কথাটাই যদি আসি তাহলে যেটা আসে যে আমার ম্যাটেরিয়ালের ধরনটা কিরকম ম্যাটেরিয়ালের ধরনটা কিরকম মানে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালে যদি এমন ফার্স্টনেস বেশি থাকে ক্রিস্টাল এন্ড রিজিয়নটা যদি কম থাকে তাহলে সহজে ডাই হয় এটা আমরা জানি যে ডায়াবিলিটি বেশি হয় কারণ হচ্ছে ডাই পার্টিকেল গুলো সহজেই ওই এমন ফার্স্ট রিজিয়ন গুলোতে 
এন্ট্রেপ করতে পারে যে সহজে এন্ট্রেপ করতে পারে সে সহজে কিন্তু বের হয়েও আসতে পারে সো কালার ফেড হওয়ার ক্ষেত্রে তখন এই অ্যামোফাসনেসটা কোনো ভাবে দায়ী হতে পারে এখন এই ফাইবার সাইজ এর সাথে সাথেই চলে আসে হচ্ছে ফাইবারের সাথে বন্ডের যে ব্যাপারটা কেমিক্যাল বন্ড যেটাকে বলি এখন কিছু কিছু ফাইবার আছে যে সে যখন ডাই বা কালার এন্ড সাবস্টেন্স এর সাথে বন্ড ক্রিয়েট করতে পারে আবার কেউ কোন বন্ড ছাড়াই অ্যাটাচ হয়ে থাকতে পারে যেটা আমরা পিক বেন্ড অথবা হচ্ছে পলিস্টার এর ক্ষেত্রে ডিসপার্স ডাইটাকে বলি সে কোনো ফাইবারের ইন্টিগ্রাল পার্ট হয়ে কাজ করে না সে ফাইবারের সাথে কোন রকম বন্ড ক্রিয়েট করে না বাট ফাইবারের সারফেসে জাস্ট লেগে থাকে এই যে ফাইবার সারফেসে লেগে থাকা ফাইবারের আপার পোর্শনটাতে থাকা ফাইবারের ভেতরে না যাওয়া এটা হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট এই ফাইবারের সাথে ডাই পার্টিকেল গুলো বা কালারিং সাবস্টেন্স গুলোর এই ফিজিক্যাল অ্যাটাচমেন্ট এর কারণেও আমরা কালার ম্যাটেরিয়াল পাই কালারিং সাবস্টেন্স দেখতে পাই মানে টেক্সটাইল ম্যাটেরিয়ালটাকে তখনও আমরা কালার দেখি তো যে কোন রকম বন্ড ক্রিয়েট করে না জাস্ট আপার সারফেস লেগে থাকে প্রিন্টিং এর ক্ষেত্রে যেটা হয় এই জন্য হয় কি যখন আমরা ওয়াশ করি খুব ইজিলি কালার ফেড হয়ে যায় এই জন্য ডাইড ম্যাটেরিয়ালের চেয়ে প্রিন্টিং ম্যাটেরিয়ালের কালার ফার্স্টনেস খারাপ হয় কারণ প্রিন্ট পেস্টটা উঠে আসে সে তো বন্ড ক্রিয়েট করলো না তো এই ধরনটা যে আসলে সে ফাইবারের সাথে বন্ড তৈরি করবে কিনা কি ধরনের বন্ড তৈরি করে আদৌ বন্ড থাকে কিনা এটা কালার ফেড হওয়ার জন্য একটা কারণ আমি কিন্তু প্রথম পয়েন্টটা পড়ছি না এখনো মলিকুলার স্ট্রাকচারে যায়নি এটা অনেক মানে এটা আরো বেশি ডেপথে তো এই জন্য আমি এটা একটু পরে বলছি আমি ফাইবারের ধরন বললাম আমি বন্ডের ধরনটা বললাম এখন ফাইবারের মানে যখন আমি ধরনটা বলতে যাব তখন খুব সহজে আরেকটা কথা বলা যায় সেটা হচ্ছে কোন কোন ফাইবার কোন কোন ডাইস এর প্রতি তার অ্যাফিনিটি আছে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কম্পেটিবিলিটি এখন ন্যাচারালি কিছু ফাইবারের এক ধরনের ডাইস এর প্রতি অ্যাফিনিটি থাকতে পারে আবার কোন কোন ডাইস এর প্রতি তার কোন ধরনের অ্যাফিনিটি নাও থাকতে পারে যেমন আমরা যদি সারাদিনও পলিস্টার ফাইবারকে রিয়েক্টিভ ডাইস এর সাথে রেখে দেয় সে ডাই হবে না তার মানে ওই ডাইস এর প্রতি ওই ফাইবারের কোনো অ্যাফিনিটি নাই তার মানে এরা কম্পিটেবল না যে কম্পিটেবল না যার কোনো অ্যাফিনিটি নাই তার মানে আমরা কালার্ড সাবস্টেন্স পাচ্ছি না কালার্ড ফ্যাব্রিক পাচ্ছি না সেখান থেকে তো আমরা বলতেই পারি যে ডাইস এর যদি ফাইবারের প্রতি অ্যাফিনিটি না থাকে তাহলে কালারিং সাবস্টেন্স এ যদি না পাই তাহলে ফার্স্টনেস এখানে প্রভাবিত হচ্ছে না প্রভাবিত হবে সেখানে যেখানে ডাই এবং ফাইবারের একটা কম্পিটেবল সিচুয়েশন থাকে এটাও ইম্পর্টেন্ট এছাড়া আমরা যখনই ডাইং করি বা প্রিন্টিং করি না কেন শুধুমাত্র যে একেবারে ডাই বা কালারিং সাবস্টেন্স দিয়ে সরাসরি ডাইং করি বা প্রিন্টিং করি তা কিন্তু না আমরা আদার্স কিছু কেমিক্যাল ইউজ করি এই কেমিক্যাল গুলোর প্রেজেন্সটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কেমিক্যাল হিসেবে আমরা ওয়েটিং এজেন্ট ইউজ করি সিকিস্টারিং এজেন্ট ইউজ করি আমরা তো এগুলোর নাম জানি তাই না জানি কি আসলে কমে বলি যেটা আমরা বলি হচ্ছে ওয়াটার পার্টিকেল বা ওয়াটার মলিকুল ফাইবারের মধ্যে এন্ট্রেপ হবে এটাই তো ওয়েটেবিলিটি এই ওয়েটেবিলিটিটা বাড়েই হচ্ছে সারফেস টেনশনটা রিডিউস করলে এই জন্য আমরা ওয়েটিং এজেন্ট ইউজ করি এখন তুমি বলতে পারো যে কালার ফার্স্টনেস এর সাথে ওয়েটিং এজেন্টের কি রিলেশন এখানে এই কেমিক্যালটা কিভাবে কাজ করে যদি ওয়েটিং এজেন্টই না থাকে যদি ওয়াটার পার্টিকেল ওই স্পেসিফিক ফাইবারের মধ্যে ফাইবারটাকে ওয়েটেড করতে না পারে তাহলে ডাই পার্টিকেল কিভাবে যাবে যেতে পারবে তাহলে এখানে ওয়েটিং এজেন্টের একটা ব্যাপার আছে যেমন ধরো আমরা খুব কমনলি যদি এটাকে এক্সপ্লেন করি যে ম্যানমেড ফাইবার গুলো আছে পলিস্টার নাইলন এই পলিস্টার এবং নাইলন এই ধরনের ফাইবারের কিন্তু আমরা জানি এরা মোর ক্রিস্টালাইন জানি না তো এরা যখন বেশি ক্রিস্টালাইন তার মানে তার ওয়েটেবিলিটি কম সে সহজে মানে পানি অ্যাবজর্ভ করে না হাইড্রোফোবিক এই যে পানি অ্যাবজর্ভ করছে না পানি অ্যাবজর্ভ না করার কারণে হাইড্রোফোবিক নেচারের কারণে কিন্তু ডাই পার্টিকেলও তার মধ্যে সহজে যাচ্ছে না তার মানে তার ডায়াবিলিটিটা কম যখন তার ডায়াবিলিটি কম হচ্ছে আমার তো ডাইং করতে হবে যদি আমরা ওই ধরনের মিডিয়াম তাকে 
এনশিওর করতে না পারি তাহলে যেটা হবে আন ইভেন ডাইং হবে ছোপ ছোপ এক জায়গায় ডাই পার্টিকেল যাবে আরেক জায়গায় মনে হবে সাদা সাদা থেকে গেছে এই যে একটা আন ইভেন শেড এটা তো প্রপার ডাইং এর মানে কোয়ালিটি এনশিওর করে না যেহেতু সে প্রপার ডাইং টা করতে পারছে না তার মানে এখানে আমরা ওই কেমিক্যালের একটা প্রভাব আছে বলছি তারপর সিকুইস্টারিং এজেন্ট আমরা ইউজ করছি আমরা লেভেলিং এজেন্ট ইউজ করছি এই লেভেল প্রপার লেভেলিং করার জন্য লেভেল ডাইং হওয়ার জন্য লেভেলিং এজেন্ট ইউজ করি তো এই ধরনের কেমিক্যাল এর একটা প্রভাব অবশ্যই আছে যেমন ধরো আমরা তোমরা কি রেজিন এর নাম শুনেছ রেজিন এর মধ্যে কি পড়েছ কখনো রেজিন ফিনিশ বা রেজিন টা রেজিন যদি আমরা আমরা ম্যাটেরিয়াল এ দিই তাহলে ম্যাটেরিয়ালটার মধ্যে ভাজ পড়ে না হ্যাঁ ক্রিজ মার্ক করে না তাহলে আমরা একটা প্রপার্টি পেতে চাই মনে করো আমি এমন একটা কটন ফাইবার প্রসেস করছি যে কটন ফ্যাব্রিকটা খুব ফ্রিকুয়েন্সি আয়রনিং করতে হবে না তার মানে হচ্ছে তার মধ্যে ভাজ পড়বে না ক্রিজ মার্ক হবে না তখন আমার এই প্রপার্টিসটা পাওয়ার জন্য ওই ফাইবারটাকে রেজিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এখন রেজিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট করার পরে সেটা সেখানে যখন আমি ডায়েট ম্যাটেরিয়াল রেজিন ফিনিশ করব তখন কিন্তু আবার কালার ফার্স্টনেসটা খারাপ হচ্ছে তো এই যে কেমিক্যাল গুলোর প্রভাব এই কেমিক্যাল গুলোর প্রভাব কিন্তু থেকে যাচ্ছে ফার্স্টনেস প্রপার্টিসটাকে মানে ইনফ্লুয়েন্স করছে ক্লিয়ার জি ম্যাম তোমরা একটু হু হা না করলে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না যে আমার কথা আদৌ বুঝতে পারতেছো কিনা আমি যে কি বুঝাইতে চাচ্ছি সেটা বুঝা যাচ্ছে কিনা একটু রেসপন্স করো কেউ একজন হলেও করো আনলিমিটেড সময় ধরে ডিটারজেন্ট এর মধ্যে এটাকে ভিজিয়ে রাখবো এখন আমি বলছি যে আমি ডিটারজেন্টে আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে কালার বেশি উঠে উঠে যাচ্ছে পাঁচ মিনিট রাখলে বেশি মানে কম উঠছে অথবা আমি সানলাইটে চব্বিশ ঘন্টা রেখে দিলাম তাহলে কালার বেশি ফেড হচ্ছে দুই ঘন্টাতে আমার ম্যাটেরিয়াল ড্রাই হয়ে গেল আমার অত বেশি কালার ফেড হলো না তাহলে এগুলো এটা হচ্ছে আসলে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন যেটা কিনা কত সময় ধরে আমি একটা টেস্ট কন্ডিশনে ম্যাটেরিয়ালটাকে এক্সপোজ করে রাখছি এটাও কালার ফার্স্টনেস কে প্রভাবিত করছে যেটা আমরা ওই যে টেস্ট যখন করাবো তখন এটা আরো ক্লিয়ারলি আমি বুঝাবো আর কি এখন আমরা একদম সবার প্রথম পয়েন্ট যেটা মলিকুলার স্ট্রাকচার এতক্ষণ তো বাকি সব प्रत्येक এই যে মানে মলিকুলার স্ট্রাকচার এবং মলিকুলার সাইজ এটা আসলে কালার ফার্স্টনেস এর জন্য সবচাইতে বেশি মানে ইনফ্লুয়েসিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে যেমন ধরো যদি ডাইজের মানে সাইজটা বড় হয় ইন্ডিভিজুয়াল পার্টিকুলার সাইজ যদি বড় হয় ডাই পার্টিকুলার সাইজ যদি বড় হয় তাহলে সে যখন ফাইবারের মধ্যে এন্ট্রে হবে তখন সে বেশি জায়গা নিয়ে ফাইবারের মধ্যে থেকে যাবে আফটার ওয়াশে আফটার ট্রিটমেন্ট এর পরে এই ডায়টা সহজে বের হয়ে আসবে না কারণ সে অলরেডি এন্ট্রেপড কিন্তু পার্টিকুলার সাইজ যদি ছোট হয় তখন ফাইবারের মধ্যে সে যখন আমি ট্রিটমেন্ট এর সময় এন্ট্রেপ করলো তখন কিন্তু আবার সহজে বের হয়ে আসতে পারবে যদি মলিকুলার সাইজটা ছোট হয়ে থাকে তো এই ক্ষেত্রে মলিকুলার সাইজ বা স্ট্রাকচার সরাসরি ফাইবার প্রপার্টি কালার ফার্স্টনেস প্রপার্টিস কে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারছে আবার আমরা বলি যে এজো স্ট্রাকচারের ডাইস গুলো হচ্ছে গ্রুপের ডাইস গুলোর মানে ফার্স্টনেস প্রপার্টি বেশি ভালো হয় তো এই হচ্ছে আসলে মলিকুলার স্ট্রাকচার অফ ডাই মলিকুল মানে একটা ডাই মলিকুলের মধ্যে তার স্ট্রাকচার কেমিক্যাল স্ট্রাকচার এবং তার সাইজ স্পেসিফিক্যালি তার সাইজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ সে ফাইবারের যে পলিমার চেনটা থাকে সেই পলিমার চেন এর ভেতরে ঢুকে যায় যেটাকে আমরা বলি এমন ফার্স্ট রিজিয়ন যখনই সে এমন ফার্স্ট রিজিয়নে এন্ট্রেপ হয়ে যায় এবং সেখানে যদি সে বন্ড ক্রিয়েট করে ফেলে যদি পার্টিকুলার সাইজ বড় হয় তাহলে পরবর্তীতে সে আর ভেঙে বের হয়ে আসতে পারে না আমার মনে হয় এটুকু আমরা এখন ক্লিয়ার হয়েছি এখন কত ধরনের কালার ফার্স্টনেস হতে পারে কত ধরনের টেস্ট আমরা করে থাকি সেটা হচ্ছে কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াশ হয় লাইট হয় রাবিং এটার আরেক নাম হচ্ছে ক্রোকিং ক্রোকিংটা হচ্ছে মানে ইনস্ট্রুমেন্টের নাম থেকে আসে 
ক্রক মিটার দিয়ে করতে হয় তাই এখানে কালার পাস্টে একটু রাবিং বলতে পারি রাবিং হচ্ছে অ্যাকশন আর ক্রক মিটারের থেকে যেহেতু করা হয় সেজন্য এটাকে ক্রকিং ও বলা যেতে পারে এরপর হচ্ছে পারস্পিরেশন যেটাকে আমরা সোয়েটিং বলি বা ঘাম বলি এই পারস্পিরেশন টেস্টটা দুই ধরনের হয় অ্যাসিডি ক্যালকালিন কারণ আমরা মানুষ ভেদে এই দুই ধরনের পারস্পিরেশন আমাদের হয়ে থাকে কালার ফাস্টনেসটো স্যালিভা এটা স্পেসিফিকালি শুধু বাচ্চাদের আইটেমের জন্যই টেস্ট করা হয় বড়দের জন্য স্যালিভা বা লালার যে টেস্টটা এটা প্রয়োজন হয় না কালার ফাস্টনেসটো ওয়াটার সেটা হচ্ছে নরমাল হট ওয়াটারও হতে পারে কোল্ড ওয়াটারও হতে পারে কোল্ড ওয়াটার মানে হচ্ছে রুম টেম্পারেচারে যে বিলো 40 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারের ওয়াটার আর যদি হট ওয়াটার হয় তাহলে ওয়াটারের টেম্পারেচার হবে 60 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি এছাড়া আছে কালার ফাস্টনেস টু সি ওয়াটার সমুদ্রের যে এটা মানে আমরা যেটাকে বলি সল্টেড ওয়াটার আর একটা হচ্ছে ক্লোরিনেটেড ওয়াটার ক্লোরিনেটেড ওয়াটারটা আমরা পাই হচ্ছে যে আমরা যখন সুইমিং পুলে যাই না ওই পানিটা হচ্ছে আসলে ক্লোরিনেটেড ওয়াটার ওই জন্য বলা হয় মানে সুইমিং পুলে কিন্তু ড্রেস কোড বা মানে মেনশন করে দেয় মেন মানে বলাই থাকে যে সব ধরনের ফ্যাব্রিক করে নামা যাবে না এই কারণে কারণ সেখানে ক্লোরিনেটেড ওয়াটার থাকে এতে করে ফ্যাব্রিকের কালার ফেড হতে পারে তখন ওই পুরো ওয়াটারটাই মানে নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য এটা রেস্ট্রিক্টেড করে রাখা হয় এরপর হচ্ছে কালার ফাস্টনেস টু ব্লিচিং যেটা আমরা মানে সবাই জানি অনেক এভারেজ যে ব্লিচিং এজেন্টের কারণে কালার উঠে যায় সো কালার ফাস্টনেস টু ব্লিচিং টেস্ট করা হয় এছাড়া অ্যাসিড অ্যালকালি স্পট টেস্ট করা হতে পারে ড্রাই ক্লিনিং করা যায় কারণ ড্রাই ক্লিনিং সাবস্টেন্স আমরা যেগুলো ইউজ করি সেগুলোর কারণেও কালার ফেড হয় আর হচ্ছে হট প্রেসিং যেটা বললাম এই এই মোটামুটি এই কয় ধরনের কালার ফাস্টনেস এ টেস্ট করা হয় তবে আমরা চার পাঁচ রকমের টেস্ট সবচেয়ে বেশি করে থাকি ওই উপরের দিকে চারটা টেস্ট ম্যান্ডেটরি করতেই হয় এখন কালার ফাস্টনেস যে টেস্ট করব সেটাকে কিভাবে অ্যাসেস করা যেতে পারে মানে আমরা তো টেস্ট করব একটা রেজাল্ট পাওয়ার আশায় এই অ্যাসেসমেন্টটা হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে কালার উঠে যায় যদি তাহলে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে আমার ডায়েট ম্যাটেরিয়ালের কালার উঠে গিয়ে সে ফেড হয়ে যাবে আর একটা হচ্ছে এই উঠে যাওয়া কালারটা অন্য কোন ফ্যাব্রিকের মধ্যে অ্যাটাচ হতে পারে যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে স্টেনিং তার মানে কালার ফাস্টনেস এর দুই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট আমরা করে থাকি একটা হচ্ছে কালার চেঞ্জিং उद्देश्य हमारे कपड़े साथ कपड़ के एक साथ वाश करते डिसन टाइम এখন অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা মানে দুই ধরনের অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি একটা হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট আর একটা হচ্ছে ইনস্ট্রুমেন্টাল অ্যাসেসমেন্ট যেটাকে আমরা স্পেক্ট্রো ফটোমিটার ইউজ করে করি যেটা মানে বলি যে অটোমেটিক অ্যাসেসমেন্ট আর ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট মানে হচ্ছে আমাদের চোখে আমরা ভিজুয়ালাইজ করি একটা গ্রে স্কেলের এগেনস্টে গ্রে স্কেলটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে তার এগেনস্টে আমরা একটা ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি আর আরেকটা হচ্ছে অটোমেটিক্যালি স্পেক্ট্রো ফটোমিটারে প্রোগ্রাম সেট করা থাকে সেখানে আমাদের স্যাম্পলটা দিলেই আমরা সব সময় খুব সাদা মাটা ভাবে যেটা চিন্তা করবো সেটা হচ্ছে আমরা একটা সাদা কাপড় যদি নেই আর একটা লাল কাপড় যদি একসাথে ওয়াশ করি তাহলে লাল রংটা উঠে এসে সাদা কাপড়ে লাগতে পারে এই যে সাদা কাপড়ে এসে অন্য একটা রং লাগলো এটা হচ্ছে স্টেনিং शेड और चेन्ज हा पुरो ब्लक जुड़े ही हम प्रपार ह्विट तर मान हमने स्टेनिंग नाई अन्न को रंग इसे जो ना लगे सदा कपड़ जो सदाई थे जाए তার কালার ফাস্টনেস টু স্টেনিং এর গ্রেড হবে ফাইভ তার মানে এটা এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি এখানে কোনো ধরনের কালার স্টেনিং হয়নি আর একটা দেখো ফোর অবলিক ফাইভ এটাতে আমরা বলি হচ্ছে গ্রেডিং ফোর টু ফাইভ প্রত্যেকটা দেখো কালার গ্রে স্কেল নয়টা পেয়ার থাকে স্কেলের মধ্যে নয়টা পেয়ার থাকে ওয়ান থেকে ফাইভ পর্যন্ত নয়টা পেয়ার ওয়ান থেকে ফাইভ দেখো ওয়ান একেবারে পিওর ওয়ান যেটা আর পিওর ফাইভ এছাড়া বাকি ইয়েতে দেখো ওয়ান টু টু মানে এক আর দুই এর মাঝামাঝি তারপরে হচ্ছে টু 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 থ্রি 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 টু ফোর ফোর এরকম ভাবে নয়টা পেয়ার থাকবে গ্রে স্কেল ফর চেঞ্জের জন্য এবং গ্রে স্কেল ফর স্টেনিং এখন আমরা এখানে একটা মানে 
এক্সাম্পল সেট করেছি যে কিভাবে আমরা অ্যাসেস করতে পারি হ্যাঁ এখানে তোমরা দেখো বাম সাইডের যে ছবিটা সেখানে একটু ইয়ালুইশ কালারের একটা ফ্যাব্রিক আছে আচ্ছা আমি একটা মিনিট একটু আসছি পাশাপাশি যদি রাখি তাহলে আমি গ্রে স্কেল এর পাশে রাখবো এখন গ্রে স্কেলটা যখন আমি এভাবে রাখছি তখন এখানে একটা পেয়ারের মতো হচ্ছে না যে বিফোর টেস্টেড এবং আফটার টেস্টেড মিলে একটা পেয়ার হলো এখন আমার গ্রে স্কেল এর প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু পেয়ার আছে দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা এখানে আমি বুঝাই ফাইভ থেকে আসবো আমি ওয়ান থেকে যাব না ফাইভে দেখো কোন পেয়ার আছে কোন ভিজিবল পেয়ার দেখা যায় যায় না একেবারে একই রকম গ্রে কালার এর মানে হচ্ছে আমার স্যাম্পল যদি আহ আফটার ট্রিটমেন্ট এর পরে নিচের ইয়োলোর মতোই থাকতো কোন শেড চেঞ্জ না হতো তাহলে সে এখানে কোন পেয়ার আমি আলাদা করতে পারতাম না এটাও আমি দেখো বুঝালাম কি করে এখন আমি যদি উপরের পোর্শনটাকে বাদ দিই ফ্রেডের অংশটাকে বাদ দিই তাহলে নিচের দুইটা লেয়ার সেলবেসটা বাদ দাও সেলবেসটা যদি বাদ দাও তাহলে দুইটা একই রকম না তার মানে কি আমি নিচের পেয়ার নিচের অংশটাকে যদি বলি বিফোর ট্রিটমেন্ট আর তার ग्रेडिंग মানে এক্সিলেন্ট কোয়ালিটি আমি যতই টেস্ট করলাম কিন্তু তার এক বিন্দু পরিমাণ কালার ফেড হলো না গ্রে স্কেলের পাশে যখন এটাকে রাখছি গ্রে স্কেলের ফাইভ পোর্শনটা হচ্ছে আলাদা করা যাচ্ছে না কোনো পেয়ার নাই তার মানে কোনো কালার ফেড হয় নাই সেখানে এরপরে যদি একটুখানি কালার চেঞ্জ হতো এখন আমি আসি হচ্ছে নিচের পেয়ারটার সাথে সেলবেসটাকে দেখো তাহলে কিছুটা কালার চেঞ্জ হলো না একটু আলাদা তো করা যাচ্ছেই এই যে কিছুটা চেঞ্জ হলো এখন আমি গ্রে স্কেলে দেখো ফোর টু ফাইভে একটু হালকা বাম পাশের পোর্শনটা একটু আস্তে আস্তে লাইট হয়ে আসতেছে এভাবে পাশে রেখে রেখে দেখবো আমার কাছে এটা মনে হচ্ছে ফোর গ্রেড এর সাথে কারণ ফোর এর পেয়ারটা দেখো একেবারে সাইড এর গ্রে পোর্শনটা একটু বেশি গ্রে তার পাশে হচ্ছে একটু লাইট হয়েছে যেটা আমাদের এখানে সেলবেসটাকে যদি আমি মানে চিন্তা করি এরকম মনে হবে ঠিক আছে ঠিক এরকম ভাবে আমরা ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট করছি গ্রে স্কেল এর এগেনস্টে এখন আমি যদি বলি যে আমার কাছে দুইটাই স্যাম্পল একটা হচ্ছে নিচের পুরো ইয়েলোটা আর উপরের ফেড এর ইয়েলোটা এখন এই দুইটা পেয়ার কে কনসিডার করে আমাকে একটু বলো তো ভিজুয়ালি কি মনে হচ্ছে কত গ্রেড হতে পারে অনেক বেশি কালার কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়েছে ম্যাডাম 2 2 2 2 3 এরকম হতে পারে তাই না বলো তো এই হচ্ছে আমাদের ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট যেটা আমরা গ্রে স্কেল এর এগেনস্টে কালার সাদা কাপড় যদি একেবারেই সাদা থাকতো তাহলে সেটা ফাইভ হবে 
আর যদি সাদা কাপড়ে কিছুটা রং উঠে আসে তখন গ্র্যাজুয়ালি তার গ্রেডটা কমে আসতে থাকবে এই হচ্ছে ভিজুয়াল অ্যাসেসমেন্ট ফর কালার চেঞ্জ এবং কালার স্টেনিং আশা করি বুঝাতে পেরেছি এরপরও আমি চেষ্টা করব এই গ্রে স্কেলটা তোমাদেরকে একদম ক্লাসে যদি নিয়ে দেখানো সম্ভব হয় আমি আমাদের ল্যাব থেকে নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করব তাহলে আমার ধারণা তোমরা আরো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবা এখন আমাদের কালার ফার্স্টলেস অ্যাসেস করার জন্য বা টেস্ট করার জন্য আমরা এক ধরনের ফ্যাব্রিক ইউজ করি কারণ হচ্ছে এই যে বললাম আমরা যে একটা ডিসিশন নিব টেস্ট মানে তো শুধু টেস্ট না এক ধরনের ডিসিশনও যে আমাদের ফ্যাব্রিকটা কটন তাহলে পরবর্তীতে আমি যদি একসাথে বালতিতে অনেক কাপড় একসাথে ওয়াশ করতে চাই তাহলে এর সাথে কোন ধরনের কাপড় আমি ওয়াশ করলেও কালার ফেড হবে না তার মানে আমার ফ্যাব্রিকের ধরনটা জানতে হবে এই জন্য একটা মাল্টি ফাইবার ইউজ করা হয় যেটা এস ডিসি বা আইএসও স্ট্যান্ডার্ড বা রেকমেন্ডেড এক ধরনের ফাইবার যেটা দেখো পাশে দেখানো হচ্ছে একটা ফ্যাব্রিকের রোল এই ফ্যাব্রিকের রোলটা যদি আমি যে কোনো পোর্শন থেকে কাটি না কেন তাহলে এখানে আর আর ভাবে ছয়টা লেয়ারের ফ্যাব্রিক পাওয়া যাবে একই সাথে সুইং উইভিং করা ছয়টা লেয়ারের ফ্যাব্রিক এবং এই ছয়টা লেয়ারের মধ্যে কি কি থাকতে পারে আমরা দুই ধরনের মাল্টি ফাইবার পাই একটা এস ডিসি রিকমেন্ডেড মাল্টি ফাইবারটা হচ্ছে ডিডাবলিউ হতে পারে টিভিও হতে পারে ডিডাবলিউ মানে হচ্ছে ডাই অ্যাসিডের থেকে শুরু হবে উলে গিয়ে শেষ হবে লেয়ারটা যেটা আমি ডান পাশের ছবিতে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর কি অ্যাসিডের যেটা সেটাকে আমরা সেকেন্ডারি অ্যাসিডের বলতে পারবো অথবা ডাই অ্যাসিডের বলতে পারবো ডিডাবলিউ তার মানে অ্যাসিডেড কটন নাইলন পলিস্টার অ্যাক্রাইলিক উল এই হচ্ছে মাল্টি ফাইবারের ছয়টা ফাইবার হ্যাঁ পুরো রোল জুড়েই ফাইবারটা এই কন্ডিশনে থাকে তারপরে হচ্ছে এই দেখো দুই ধরনের বলছি টিভি টিভি যদি হয় তাহলে ট্রাই অ্যাসিডের থেকে শুরু হবে ভিসকোসে গিয়ে শেষ হবে হুম মাঝের ইয়েগুলো কিন্তু সেম শুধু ট্রাই অ্যাসিডেড হতে পারে ডাই অ্যাসিডেড হতে পারে আর উলের জায়গায় আমাদের ভিসকোস হতে পারে আমরা এই দুই ধরনের মাল্টি ফাইবারই পাই বাজারে তবে আমরা সবচেয়ে বেশি যেহেতু আইএসও স্ট্যান্ডার্ডকে ফলো করি তো আইএসও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা যে ডিডাবলিউ সিরিজটা যেটাকে আমরা বলি ডাই অ্যাসিডেড বা অ্যাসিডেড থেকে শুরু হয়ে উলে শেষ হবে এই সিরিজটা আমরা বেশি ইউজ করে থাকি এখন আমরা এখানে স্টেনিংটা অ্যাসেস করে দেখাচ্ছি এর আগে আমরা স্টেনজিংটা বুঝিয়েছি এখন দেখো আমি যখন উপরের লেয়ারের মাল্টি ফাইবারটা দেখো একেবারে পিওর হোয়াইট মানে এটা হচ্ছে আফটার সর বিফোর টেস্ট কন্ডিশনে মাল্টি ফাইবারের কোনো ধরনের স্টেনিং হয় নাই পাশের যে সবুজ কালারের ছোট্ট কাপড় দেখানো যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমার টেস্ট স্যাম্পল ছিল এই টেস্ট স্যাম্পলের সাথে আমি যখন মাল্টি ফাইবার অ্যাটাচ করে টেস্ট করলাম আফটার টেস্টে মাল্টি ফাইবারের কিছু কিছু পোর্শনে কালার উঠে আসলো তাই না স্টেনিং হলো ক্লিয়ার না এটা এই স্টেনিংটা আমি যখন গ্রেডিং লিখবো তখন দুই ভাবে আমি লিখি একটা হচ্ছে আমার স্যাম্পলের ধরন অনুযায়ী মনে করা আমার স্যাম্পল ছিল কটন তাহলে মাল্টি ফাইবারের শুধু কটন পোর্শনে তার মানে স্টেনিংটা কত হয়েছে শুধু ওই গ্রেডটা লিখতে হবে অথবা মাল্টি ফাইবারের ছয়টা পোর্শনের জন্য আমার গ্রেড লিখে যেতে হবে এখন আমি এক পাশ থেকে আসি ধরো আমার তো ডাই অ্যাসিডের দিয়ে শুরু তাই না একেবারে লেফট সাইড একটা ডাই অ্যাসিডের তারপরে কটন তারপরে কি ছিল নাইলন পলিস্টার অ্যাক্রাইলিক উল এখানে দেখো বাম সাইড এর ফার্স্ট ফাইবারটা যদি ডাই অ্যাসিডেড হয় তাহলে কটন ফাইবার ছিল আমার স্যাম্পল সেখান থেকে কালার স্টেন হয়ে ডাই অ্যাসিডেড কিছুটা কালার গিয়েছে কটনেও কিছুটা কালার গিয়েছে কিন্তু পলিয়ামাইড এবং পলিয়ামাইড মেনা নাইলন নাইলন আর পলিস্টারে কোনো ধরনের কালার স্টেনিং হয়নি যেটা আগে সাদা ছিল এখন সাদাই এরপরে আবার এসে গ্র্যাজুয়ালি দেখা গেছে যে ইয়েতে এসে কি বলে এটাকে উলে এসে কিছুটা কালার স্টেনিং হয়েছে তার মানে এখন আমার এই ডিসিশনটা কি হবে আমার যদি কটন স্যাম্পল হয়ে থাকে তাহলে তার সাথে আমি অ্যাসিডেড দিতে পারবো না একই সাথে একই বাতে অ্যাসিডেড এবং উল আর কটন তো দিবই না কারণ তাতে কালার স্টেনিং হবে কেন হবে কারণ অ্যাসিডেডটা আমরা হচ্ছে সেলুলোস থেকে কিন্তু রিজেনারেট করে পাই এই জন্যই কালারটা নিয়ে স্টেন করবো আর উলেও কিছুটা সেলুলোস এর মতো ধরন থাকে ধরন থাকে তার কারণ হচ্ছে উলেও কিন্তু আমরা একটা মানে হাইড্রোজেন বন্ড পাই ওই জন্য এখানে কিছুটা কালার গিয়েছে আর ওই ডাইজের প্রতি হয়তো তার একটা অ্যাফিনিটি আছে আমি কি বুঝাতে পেরেছি এখন আমি যদি বলি যে আমার অ্যাসিডেড এর গ্রেডিং বের করে দাও আমাকে অ্যাসিডেড এর গ্রেডিংটা কেমন মনে হচ্ছে আগে ছিল পিওর হোয়াইট এখন একটু সবুজ সবুজ হয়ে গেছে এই সবুজটা কি একটু হয়েছে না বেশি হয়েছে বেশি হয়েছে 
মোটামুটি বেশি হয়েছে তার মানে দেখো তার ফার্স্টনেস প্রপার্টি স্কিনস আমি হ্যাঁ এরকম বলতেই পারি যে 2 2 2 3 অথবা 2 ও বলা যাবে এটাতে কোনো সমস্যা নাই আবার কটনের ক্ষেত্রে মানে অ্যাসিটেটটা শেষ করলাম এখন কটনের কথা হবে এরকম ভাবে আমি 6 টাকে গ্রেডিং করব আর অথবা শুধুমাত্র আমি কটনের জন্য কটন পোরশনটাকে তুলে দিব ঠিক আছে এই হচ্ছে কালার ফার্স্টনেস টু স্টেইন মানে স্টেইনিং এর গ্রেডিং বা অ্যাসেসমেন্টের সিস্টেমটা लिखी लिखे दी मेन्शन कर मीन कर खुब स्ल क्वालिटी फलो करीथडे भाग पड़े टाइम टेम्पारेचर एपर कंडिशन सरि डिटार्जेंट बी टेम्पारेचारेरिएशन कम भारिएशन चेस्टा डाइंगे मैं 
একই মেশিন আর নিচের দুইটা যে ছবি দেয়া আছে এটা হচ্ছে লাইট বক্স বা কালার ম্যাচিং কেবিনেট যেটাকে বলি এখানে মানে আমাদের যে কোনো ধরনের শেড চেঞ্জ বা অ্যাসেস করার জন্য নিচে ভেতরে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা ব্লক রাখা থাকে এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রাখা মানে হচ্ছে সেটা আমরা বলি যে যে কোনো স্যাম্পল অ্যাসেস করার জন্য চোখের সবচাইতে কি বলবো সুইটেবল কন্ডিশন হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স থেকে যখন লাইট পরে স্যাম্পল এর উপর ওই স্যাম্পলটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভিজিবল হয় এই জন্য আমাদের লাইট বক্সের এটাকে আমরা ভিউইং জিওমেট্রি বলি মানে কোন কোন অ্যাঙ্গেলে দেখা হয় কোন কত ডিগ্রি ইয়ে থেকে দেখা হবে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভিজিবল হবে এটার জন্য আমরা বলি ভিউইং জিওমেট্রি হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল দেখো আমাদের লাইট ক্যাবিনেটের ভেতরে একটা ব্লক দেওয়া আছে যেখানে আমরা আসলে স্যাম্পলটাকে রেখে অ্যাসেস করছি যেটা একেবারে শেষের ছবিতে বোঝানো যাচ্ছে যে আমরা স্যাম্পলটাকে ওখানে রাখি আর লাইট বক্স এর উপরে লাইটের পোর্শন দেওয়া আছে এক একটা সুইচ এক একটা লাইট মানে ওইখানে মিন করে ভেতরে অনেকগুলো লাইট দেওয়া আছে যেখানে আলট্রাভায়োলেট মানে যে আছে টাংস্টেন ফিলামেন্ট লাইট আছে তারপরে হচ্ছে আমাদের যে আর্টিফিশিয়াল ডে লাইট যেটাকে আমরা বলি ডি সিক্সটি ফাইভ এই পোর্শনটা আছে এরকম ভাবে প্রত্যেকটা লাইটের পোর্শন আছে তো যখন আমরা নর্মালি রেগুলারলি চেক করি হচ্ছে ডি সিক্সটি ফাইভ এর এগেন্স্টে মানে হচ্ছে আমাদের সানলাইটের যে অ্যাপিয়ারেন্স ওই ডি সিক্সটি ফাইভটাও হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ডে লাইট একই ধরনের অ্যাপিয়ারেন্স কখনো কখনো আমাদেরকে টাংস্টেন্ট ফিলামেন্টেও টেস্ট করতে হয় ইউভি তে রেখেও টেস্ট করতে হয় এগুলো এই টেস্ট গুলো আমরা করি এই জন্য লাইটের এগেন্স্টে স্যাম্পল এর চেঞ্জ হয় তোমরা কখনো সন্ধ্যার পরে রাস্তায় বের হয়ে দেখছো যে নিজের ড্রেসটা যে কালার চেঞ্জ হয়ে যায় খেয়াল করছো কখনো হাতের ঝিলে যদি সন্ধ্যার পরে হাঁটতে যাও দেখবা যে রাস্তার যে ল্যাম্পটা এই ল্যাম্পের নিচে দাঁড়ালে পড়ে গেছিল গ্রিন কালার কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেমন যেন একটু ব্লু ইস লাগতেছে এইটাকে বলে মেটামারিজম হ্যাঁ এই মেটামারি ফ্রি হতে হয় আমাদের স্যাম্পলটাকে যেটা ডাইজের জন্য হয় এই এই জিনিসগুলো অ্যাসেস করার জন্য এক একটা লাইট সোর্স এর এগেনস্টে রেখে স্যাম্পল কে অ্যাসেস করতে হয় যাতে সব লাইটের এগেনস্টে যখন সে একই রকম শো করে তার মানে সে মেটামারি ফ্রি আমরা তো চাই না যে আমাদের স্যাম্পল বা আমাদের গার্মেন্টসটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমি পরে গেছিলাম রেড কালার কিন্তু বাইরে গিয়ে এখন মনে হচ্ছে এটা মনে হয় একটু মেরুন কালার হয়ে গেল তো এরকম যেন না হয় এই জন্য বিভিন্ন লাইট সোর্স এর এগেনস্টে টেস্ট করতে হয় যেটা অলরেডি বায়ারের রেকমেন্ডেশন থাকে আমাদের যে স্যাম্পলটার সেটাকে আমরা বলছি স্পিসিমেন হ্যাঁ বা স্যাম্পল তিনটা ভাবে এটাকে আমরা নামকরণ করি একটা হচ্ছে টেস্ট স্যাম্পল টেস্ট স্পিসিমেন অথবা টেস্টিং সোয়াচ এছাড়া এর সাথে আমাদেরকে দিতে হয় হচ্ছে একটা সাদা কাপড় আমরা বলেছিলাম না স্টেনিং বোঝানোর জন্য একটা সাদা কাপড় দিতে হয় এই সাদা কাপড়টা দুই রকমের হবে একটা হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়ালের ধরন অনুযায়ী একই ফাইবারের আমার যদি কটন স্যাম্পল হয় তাহলে কটনই দিব একটা আর একটা দিব ডিফারেন্ট হ্যাঁ এই জন্য দেখা আনফিনিশড কোন রকম ফিনিশিং হবে না ওই সাদা কাপড়টা শুধুমাত্র ব্লিস্ট ব্লিস্ট হোয়াইট ক্লথ আর কোনো কিচ্ছু না এগুলো দিয়ে আমরা একসাথে চার মাথা থেকে সেলাই করে নিয়ে আসবো এতে করে হবে কি আমি যখন টেস্ট করছি তখন সরে যাবে না তার মানে প্রপারলি আমার কালার চেঞ্জ এবং স্টেনিং টা বোঝা যাবে এটা হচ্ছে টেস্ট স্যাম্পল প্রিপারেশন এখন কতটুকু স্যাম্পল নিব সেটা হচ্ছে আমাদের টেস্টেড স্যাম্পল যেটা টেস্ট করতে হবে সেটা নিব হচ্ছে টেন ইন সরি সেন্টিমিটার আর ফোর সেন্টিমিটার তার মানে একটা রেক্টেঙ্গুলার সাইজের স্যাম্পল নিতে হবে যেটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার লম্বা চার সেন্টিমিটার চওড়া 
এর সাথে যে দুইটা সাদা কাপড় নিব সেটা একটু ছোট নিব হাফ লেংথে হাফ তার মানে ফাইভ সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার ঠিক আছে একটা সেম ফেব্রিকে আন্ডাইড অবশ্যই সাদা আর একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট এখন আমরা বারবার কি ডিফারেন্ট কালার ডিফারেন্ট ফেব্রিক খুঁজে বের করবো তার জন্য আমরা সহজে মাল্টি ফাইবার নিয়ে নিবো কারণ ছয়টা ফাইবার সেখানে আছে তার মানে একটা সেম ফেব্রিক নিতে হবে একটা ডিফারেন্ট ফেব্রিক হিসেবে আমরা ওইখানে মাল্টি ফাইবারটাকে চুজ করলাম ঠিক আছে এইবার সবকিছুকে একসাথে সেলাই করে দিতে হবে যেটা তখন ছবি অনুযায়ী এখন আমার কাছে মাল্টি ফাইবার নাই তাহলে কারণ হচ্ছে এটাতে উইথে শুধু বাড়ানোর সুযোগ আছে কম বেশি করার সুযোগ আছে তোমার লেংথ ফিক্স মাল্টি ফাইবার যেহেতু রোল আকারে থাকে তাই না আমরা দেখেছিলাম মাল্টি ফাইবার ছয়টা ফাইবার সো আমার ওই লেংথটাই হচ্ছে টেন সেন্টিমিটারের মতো সো এটাকে লেংথ আর মানে কাটার কোনো সুযোগ নেই এটাকে জাস্ট আমরা উইথে কম বেশি করতে পারবো তো আমার তো উইথ ফিক্স করা চার সেন্টিমিটার সো আমি ফেব্রিকের আমার স্যাম্পল সাইজ এর সমান সাইজ করে কেটে নিব এখন কথা হচ্ছে আমি বাসায় টেস্ট করবো আমার কাছে কোনোভাবে মাল্টি ফাইবার নাই শেষ হয়ে গেছে এই জন্য সেকেন্ড অপশন হিসেবে আমরা বলছি একটা ডিফারেন্ট ফেব্রিক এই ডিফারেন্ট ফেব্রিকটার কি হবে কি চুজ করব দেখো যদি আমরা টেস্ট করে থাকি আমি যদি বলি কালার ফার্স্টনেস ওয়াশ টেস্ট ওয়ান করব মেথড ওয়ান বা থ্রি পর্যন্ত যেহেতু সেম প্রসিডিউর তাহলে আমার স্যাম্পল যদি কটন হয়ে থাকে যেটাকে আমরা ফার্স্ট পিস বলছি কটন হয় তাহলে আমি এর সাথে সেকেন্ড স্যাম্পল বা সেকেন্ড ফেব্রিক ডিফারেন্ট ফেব্রিক হিসেবে উল নিতে পারি যদি উল হয় আমার ফার্স্ট ক্লাস তাহলে সেকেন্ড হিসেবে কটন নিব এটা একটা চার টাকারে বোঝানো হয়েছে ঠিক আছে আর যদি টেস্ট ফোর এবং ফাইভ এর জন্য করা হয় তাহলে কটন যদি হয় আমার অ্যাকচুয়াল স্যাম্পল এর সাথে আমি সেকেন্ড ক্লাস হিসেবে ভিসকোস নিব যদি পলিস্টার হয় তাহলে কটন বা ভিসকোস নিতে পারি অ্যাক্রাইলিক হলে কটন বা ভিসকোস নিতে পারি অ্যাকচুয়ালি সেকেন্ড ক্লাস হিসেবে তখন আমাদের সবসময় হাতের কাছে কটন এবং ভিসকোস দিয়ে রাখতে হবে আমাদের যে স্যাম্পলই হোক না কেন এবং এটাও বলে রাখি যে আমরা যখন কমার্শিয়াল পারপাস আস্তে 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 আবার সাউন্ড কমে গেছে হ্যাঁ আর জরুরি বলবো আচ্ছা তাহলে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা ফোর এবং ফাইভ এর জন্য যদি করে থাকি তাহলে সেকেন্ড ক্লাস হিসেবে আমাদের কাছে একটা ভিসকোস এবং কটন কে আমরা মানে রেখেই দিব থাকবে আমাদের কাছে আমরা জানি আমাদের ওয়াশ করতে হয় আর কালার ফার্স্ট টেস্ট ওয়াশ এর যদিও পাঁচ ধরনের টেস্ট প্রসিডিউর আছে তবে বলে রাখি সবচেয়ে বেশি এবং কমনলি ইউজ টেস্ট প্রসিডিউর হচ্ছে টেস্ট নাম্বার ফোর টেস্ট মেথড ফোর যেটা যেটা আমরা আইএসও ফোর মেথডটাকে সবচেয়ে বেশি কমার্শিয়ালি ইউজ করে থাকি এছাড়া যদি এখন তুমি বলো যে না আমি বায়ার হিসেবে আমি চাই থ্রি তাহলে আমাকে থ্রি রেজেন্স এ টেস্ট করে দিতে হবে আমি চাই ফাইভ তাহলে ফাইভ এর এজেন্স টাই আমাকে টেস্ট করে দিতে হবে এই জন্য আমার কালার ফার্স্ট পেস্ট ওয়াশ কত এটা লিখে দিতে হয় এখন আমরা কালার ফার্স্ট পেস্টের জন্য তো একটা সলিউশন তৈরি করতে হবে ডিটারজেন্ট বা লিকুইড সলিউশন যেটাকে লিকার বলি এই লিকারটা তৈরি করতে গেলে আইএসও ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত যদি হয় তাহলে শুধুমাত্র ফাইভ গ্রাম পার লিটার ডিটারজেন্ট নিব আর কিছু না এবং এই আইএসও ডিটারজেন্ট কি ধরনের হবে দেখো এটা একটা হাইড্রেট সলিউশন যার মধ্যে ফ্রি অ্যালকালি যদি হয়ে থাকে তাহলে সোডিয়াম কার্বনেট পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট এর বেশি হবে না আর যদি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকে সেটার মধ্যে তাহলে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট এর বেশি হবে না এই ধরনের একটা ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হবে যেটা আইএসও রেফারেন্স ডিটারজেন্ট তাহলে শুধুমাত্র ডিটারজেন্ট নিব আর কিছু কিন্তু এখানে নিচ্ছি না ডিটারজেন্টটার ধরন হচ্ছে সেখানে অ্যালকালির পরিমাণ কত ঠিক আছে এটা ভেবো না যে আমি ডিটারজেন্ট নিব আবার এত পয়েন্ট থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম কার্বোনেট নিব বা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট নিব না কিন্তু আর যদি টেস্ট মেথড ফোর বা ফাইভ হয় তাহলে রেফারেন্স ডিটারজেন্ট নিতে হবে ফাইভ গ্রাম পার লিটার তার সাথে এডিশনাল সোডিয়াম কার্বোনেট এন হাইড্রাস সোডিয়াম কার্বোনেট টু গ্রাম পার লিটার তাহলে কি হলো টেস্ট মেথড ওয়ান থেকে থ্রি পর্যন্ত শুধুমাত্র ফাইভ গ্রাম পার লিটার ডিটারজেন্ট আর ফোর আর ফাইভ এর জন্য সাথে এডিশনাল টু গ্রাম পার লিটার সোডিয়াম কার্বোনেট ক্লিয়ার ম্যাম দুই রকম সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য জাস্ট এই জায়গায় যে আমি এখানে এক জায়গায় সোডিয়াম কার্বোনেট নিব এক জায়গায় নিব না এটাই তো হ্যাঁ নিব না তাহলে এখন আমাকে বলো তো যে টেস্ট মেথড 1 টু 3 এর সাথে আমি যদি 4 বা 5 এর কম্পেয়ার করি কম্পারিজনটা আসলে কেন হচ্ছে কি পাবো কম্পেয়ার করলে
বলো কি পাবো আমি এখানে এডিশনালি সোডিয়াম কার্বোনেট নিচ্ছি যেটা কিনা অ্যালকালি তাই না খার খারীয় দ্রবণে কালার ফেদটা তো বেশি হবে হবে কি না
এখন তুমি কি করবা এসেস করবা তো এসেস করার জন্য তোমাকে তো ওই টিউবটা থেকে স্যাম্পলটা বের করে নিয়ে আসতে হবে বের করে একটা আফটার ট্রিটমেন্ট করতে হবে এই হচ্ছে আফটার ট্রিটমেন্ট আফটার ট্রিটমেন্ট মানে হচ্ছে আমি এখানে বললাম যে আফটার থার্টি মিনিটস কেন কথাটা বললাম যে আমার বেশিরভাগ সময় মানে পাঁচটা মেথডের মধ্যে তিনটা মেথড গেছে হচ্ছে থার্টি মিনিটস এই জন্য আমি থার্টি মিনিটসটাকে লিখে অবলিক দিয়ে লিখলাম রিকোয়ার্ড টেস্টিং টাইম আমার আসলে কোন টাইমটা দরকার যদি মেথড থ্রি হয়ে থাকে তাহলে আমি থার্টি মিনিটই বলবো যদি ওয়ান হয় থার্টি মিনিট বলবো ফোর হলেও থার্টি মিনিট বলবো কিন্তু যদি আমার টু আর ফাইভ হয় তাহলে কিন্তু আমি আর থার্টি মিনিটস বলছি না আমার টু এর ক্ষেত্রে বলতে হবে আফটার ফর্টি ফাইভ মিনিটস অর আফটার ফাইভ এর ক্ষেত্রে হলে ফোর আওয়ার্স তাই না এই জন্য রিকোয়ার্ড টেস্টিং টাইম স্পিসিমেন্টটাকে বের করে নিয়ে আসতে হবে মেশিন থেকে বের করার পরে এটাকে কোল্ড ডিস্টিল ওয়াটারে রিঞ্জ ওয়াশ করতে হবে রিঞ্জ ওয়াশ মানে হচ্ছে পানির ফ্লোতে ধুয়ে ফেলা দুইবার মানে আমি এখানে কোনো মানে ইয়ে করবো না স্কুইজ করবো না কচলাবো না কিচ্ছু করবো না স্যাম্পলটাকে জাস্ট বের করে এনে টিউব থেকে ট্যাপ ছেড়ে দিয়ে পানির ফ্লোতে ধুবো এতে করে আনফিক্স মানে এই যে যে কালার গুলো উঠে আসলো না ফেডেড ফেড হলো যেটার কারণে তেমন তো ডাই পার্টিকেল উঠে আসছে এটা যাতে পানির ফ্লোতে ধুয়ে চলে যায় আমি এখানে কোনো কিছু স্কুইজ করবো না দুইবার এভাবে ওয়াশ করার পরে ঠান্ডা পানি দিয়ে দশ মিনিট এভাবে ওয়াশ করতে হবে যে দুইবার ওয়াশ করছি এটা দশ মিনিট হবে দশ মিনিট ধরে এরকম দুইবার করব। তার সরি দুইবার করার পরে দশ মিনিট আবার ওয়াশ করব সরি সরি তারপরে হচ্ছে এরপরে আমরা এভাবে স্কুইজ করব স্কুইজ করে মানে এক্সেস ওয়াটারটাকে রিমুভ করলাম পরে সেলাইটাকে ফুলবো ফুলবো কোথায় পাঁচ সেন্টিমিটার থেকে তো দুই পাশ থেকে সেলাই করেছিলাম ওইটা খুললাম এই যে এরকম ছিল তো সেলাইটা আমার তাহলে দুই পাশে লম্বা জায়গা থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার মানে দুই পাশটাকে রিমুভ করে দিলাম একটা পাশে লাগানো থাকবে তাহলে আর একটা পাশে ফোর সেন্টিমিটার সাইড যেটা স্টিচ করা ছিল সেটাও রিমুভ করবো কেন আমার স্যাম্পলটা কিন্তু উল্টাই দেখতে হবে যেটা ঢাকা ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার এখানে কালার ফেড কিন্তু খুব কম হবে যেটা এক্সপোজার ছিল সেখানেই ফেডিংটা বেশি হবে এটা বুঝার জন্য দুইটা দেখবা এক ধরনের শেড হয়ে যায় এই যে দেখ আমি টিউব থেকে বের করলাম বের করার পরে দেখলাম যে আমার স্যাম্পলটাকে যখন আনস্টিচ করলাম আনস্টিচ করার পর একটা মাথা শুধু স্টিচ করা আমার মাল্টি ফাইবার দেখা যাচ্ছে বা হোয়াইট ক্লোথ যদি বলে হোয়াইট ক্লোথ দেখা যাচ্ছে আবার আমার টেস্টেড স্যাম্পলটা দেখা যাচ্ছে এই হচ্ছে এখন আমার দেখো ছিল রেড কালার দেখছো আমি এতবার আফটার ট্রিটমেন্ট মানে ওয়াশ করার পরে স্যাম্পলটার আনফিক্স কালার গুলো সব উঠে গিয়ে এটা এখন পিঙ্ক কালারের মতো দেখা যাচ্ছে এবং সাথে যে লাগানো আছে ছয়টা লেয়ার এটা হচ্ছে মাল্টি ফাইবার এখন দেখো মাল্টি ফাইবার কি পরিমাণ স্টেনিং হয়েছে তাহলে আমি কালার চেঞ্জটা বুঝতে পারছি রেড হয়ে রেড থেকে পিঙ্ক হয়েছে আর স্টেনিংটা বুঝতে পারছি মাল্টি ফাইবার দেখে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো অ্যাসেসমেন্টটা शुदुम्रिकारिटार्जेंटेशन शुद्ध पानी कोल्ड वाटर दी रूम टेम्पारेचर पानी ग्राम सैम्पल हम दुशो पंचाश एम एल पानी मध्य सैम्पल 
এটাকে কি আমার টেস্ট করার দরকার আছে আমি 30 মিনিটস শুধু একটা বিকারের মধ্যে পানি নিয়ে রেখে দিব স্যাম্পলটা ডুবিয়ে কোল্ড ওয়াটার হলে কোল্ড ওয়াটার যদি হট ওয়াটার হয় তাহলে 60 ডিগ্রি টেম্পারেচারের পানির মধ্যে 30 মিনিটস রেখে তারপরে আমি ওই যে টেস্ট আফটার ট্রিটমেন্ট যা ছিল সেই আফটার ট্রিটমেন্ট করব আমি অ্যাসেস করব सेम क्लियर এখানে শুধু কোনো রকম ডিটারজেন্ট নিতে ইউজ করছি না তার মানে এই দেখো কালার ফাসিস টু ওয়াটার একেবারে স্যাম্পল प्रिपरेशनটা অ্যাকচুয়ালি আগের মত আমার লাগবে শুধুমাত্র ডিস্টিলড ওয়াটার যেটাকে আমরা ডি আয়োনাইজড ওয়াটার বলি বা ডি মিনারালাইজড ওয়াটার ডি ডিস্টিলড ওয়াটার বা ডি আয়োনাইজড ওয়াটার সম্পর্কে তোমাদের কোনো আইডিয়া আছে পিওর ওয়াটার যেটাকে বলি পিওর ওয়াটার মানে হচ্ছে আমার এইটার মধ্যে কোনো ফ্রি আয়ন নাই जिज करते हैं আয়রন থাকতে পারে অন্য কোন মানে কেমিক্যাল সাবস্টেন্স থাকবে যেটা কিনা আমার ম্যাটেরিয়ালকে তখন অন্য কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে ম্যাটেরিয়ালের অন্য চেঞ্জ করবে অন্য চেঞ্জটা কি হবে সেখানে হচ্ছে আয়রন মার্ক করতে পারে আরো কিছু হতে পারে যে জন্য আমরা সব সময় ডিস্টিল বা ডিআইএনএস ওয়াটার ইউজ করি ডাইং বা আফটার ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে জানতে করে আমার শুধু আমি স্পেসিফিক অবজেক্টিভস পাই আর নতুন কোন ঝামেলা যাতে আরাইজ না হয় ক্লিয়ার फैब्रिक रूम टेम्पारेचारे पानी डिग्री पंद्रह मिनट जस्ट डुबिए रखबो ना माइक्रोस्कोपे रेखे ड्राई कर একদমই ওকে মানে কি বলবো ইজি 
শুধুমাত্র চেঞ্জটা কোথায় হচ্ছে স্যাম্পল প্রিপারেশন পর্যন্ত কিন্তু একই রকম ছিল প্রসিডিউরে একটু চেঞ্জ হয়েছে কোথায় এখানে একটা অ্যাক্রাইলিক গ্লাস প্লেট এসেছে যেখানে আমি স্যাম্পলটাকে রাখছি একটা গ্লাস প্লেটের ডাইমেনশন বলেছি চার ঘন্টা সময় রাখছি এবং ইনকিউবেটরের ভেতরে যার টেম্পারেচার হচ্ছে থার্টি সেভেন প্লাস মাইনাস টু ডিগ্রি সেলসিয়াস ঠিক আছে এইটুকু এখন মাথায় রাখো কালার ফার্সনেস টু ওয়াটার হচ্ছে কালার ফার্সনেস টু ওয়াশ এবং পার্সপিরেশনের মধ্যবর্তী অবস্থা মধ্যবর্তী মানে হচ্ছে এখন আমি যখন পার্সপিরেশন পড়াবো তখন দেখবো যে এই পুরো প্রসিডিউরটা পার্সপিরেশনে যায় আবার ওয়াশের ওই যে ওয়াশিং কন্ডিশন যেটা ছিল সেটা যায় হচ্ছে ওয়াটারের মধ্যে আমি কি দুইটা টেস্ট বুঝাতে পেরেছি কথা তখন কি হবে ওইখানে একটা শেড দুই দুইটা শেড হয়ে যাবে না যেটা ঢাকা ছিল সেই জায়গাটা একটু ডার্ক থাকবে সেখান থেকে কালারটা কম ফেড হবে আর যেখানে ওপেন ছিল সেখানে একটু বেশি ফেড হবে তাহলে এখানেই তো আমার একটা মানে পেয়ার তৈরি হয়ে যাচ্ছে গ্রে স্কেল এর পেয়ারের মতো আচ্ছা কালার ফার্স্ট টু ওয়াটার এবং কালার ফার্স্ট টু ওয়াশ আর কোথাও প্রবলেম আছে তোমাদের কোন কোয়েশ্চেন আছে হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ ম্যাম আই গেস কোন কোশ্চেন নেই কারো হ্যাঁ কেউ কিছু বলছো না তো এজন্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমি আরেক এই যে যেটা দেখাতে চেয়েছিলাম এইটা হচ্ছে ইনকিউবেটর এটা কে আমরা পার্সপিরোমিটারও বলতে পারি सेम জিনিস এই যে দেখো অ্যাক্রাইলিক গ্লাস প্লেট গুলো একদমই স্লাইডের মতো দেখা যাচ্ছে এখন দুইটা স্লাইডের মাঝে একটা করে স্যাম্পল যদি রাখি তোমরা কি আমাকে বলতে পারো যে আমি 10টা স্যাম্পল টেস্ট করার জন্য আমার কতটা স্লাইড হবে একই সাথে 10টা স্যাম্পল টেস্ট করব আমার কতগুলো অ্যাক্রাইলিক গ্লাস প্লেট ইউজ করতে হবে ম্যাম 20 বুদ্ধি করে বলো না বাবা ম্যাম কোশ্চেন তার একবার বলবেন 11 তো লাগবে ঠিক আছে কারণ আমি তো একসাথে অ্যাটাচমেন্টটা তৈরি করছি তাহলে আমার তো বারবার দুইটা দুইটা করে সরাই সরাই দিতে হবে না তাই না প্রতি দুইটার মধ্যে একটা করে স্যাম্পল রাখতে পারবো তার মানে একটা নিচে একটা থাকবে তারপরে টেস্ট স্যাম্পলটা দিয়ে সাথে উপরে যখন একটা একটা প্লেট দিব তারপরেই তো আমি আরেকটা স্যাম্পল এখানে রাখতে পারছি আর এখানে দেখো দুই পাশে দুইটা স্ক্রু থাকে যেটাকে টাইট করে রেখে দিতে হয় মানে একটা কম্প্যাক্ট কন্ডিশনের থেকে উপরে আমার টেন পাউন্ডের একটা প্রেশার দিয়ে এই ইনকিউবেটরের ভেতরে রেখে আমি সেট করে দিব ফোর আওয়ার্স এক্সাক্টলি চার ঘন্টা পরে মেশিন স্টপ হয়ে যাবে এখন আমরা কালার ফার্স্ট একটু পার্সপিরেশনে যাই 
যদি আমরা বলি পার্সপিরেশন তাহলে আমি কিন্তু এখনো জানি না যে আমি আমার পার্সপিরেশনটা অ্যাকচুয়ালি অ্যাসিডিক না অ্যালকালাইন তুমি জানো না তোমার তো অ্যাসিডিক না অ্যালকালাইন যেহেতু আমি তুমি কেউই জানি না মানে টেস্ট করিনি এর আগে তো কখনো মাথায় আসে নাই যে আছে একটু টেস্ট করে দেখি তো যে আমাদের পার্সপিরেশন বা সোয়েটিংটা অ্যাসিডিক না অ্যালকালাইন কোনোদিনও মনে হয় কারোর মাথায় আসে নাই তাই না এখন আজকে আসতে পারে কারো কাছে যদি ইয়ে থাকে পিএচ পেপার তাহলে আমরা টেস্ট করে দেখতে পারবো যে আমাদের অ্যাসিডিক না অ্যালকালাইন এইটুকু ডিসিশন আমরা নিতে পারবো এখন এটা তো কমার্শিয়ালি এক্সপ্লেন করার সুযোগ নেই তাই না কারণ আমি তো জানবো না ইন্ডিভিজুয়াল কোন কনজিউমার এটা পড়বে এবং তার বডি পার্সপিরেশনটা কোন ধরনের অ্যাসিডিক নাইল সালিন এভাবে তো প্রত্যেকটা স্যাম্পল ইন্ডিভিজুয়াল টেস্ট করা পসিবল হয় না যার কারণে আমরা একই সময়ে দুইটা সলিউশন তৈরি করব একটা অ্যাসিডিক এবং একটা অ্যালকালাইন কারণ আমরা তো আমরা যা টেস্ট করবো সেটা হচ্ছে একটা কি বলবো এটাকে স্ট্যান্ডার্ড একটা কন্ডিশনে আনতে হবে যে সবার জন্যই যেন হয় কেউ যেন এটা থেকে বাদ না করে এই জন্য আমরা যেহেতু বলি যে মানুষের পার্সপিরেশন দুই ধরনের হওয়ার পসিবিলিটি আছে অ্যাসিডিক এবং অ্যালকালাইন তাই আমরা এখানে দুই ধরনের সলিউশন তৈরি করব সলিউশনটা তৈরি করার জন্য যা যা কেমিক্যালস আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে সলিউশন এটা হচ্ছে আচ্ছা তোমরাই বলো সলিউশন এ অ্যাসিডিক না অ্যালকালাইন এই দুই দুই ধরনের সলিউশনে কোনটা অ্যালকালাইন দুই ধরনের সলিউশনে কোনটা অ্যালকালাইন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ম্যাম এটা হুম কেন আসলো তা বলো দেখো তো উপরে তাকাও এল হিস্টাডাইন মোনোহাইড্রোক্লোরাইড মোনোহাইড্রেট সেম না পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম দুইটা সলিউশনের জন্য কোথাও চেঞ্জ নাই সোডিয়াম ক্লোরাইড ফাইভ গ্রাম সেম চেঞ্জ হচ্ছে কোথায় একটা অ্যালকালি অ্যাড করার কারণে অ্যালকালির পরিমাণ কম বেশির কারণে ডাইসোডিয়াম হাইড্রোজেন অর্থোফাসফেট এটা হচ্ছে একটা অ্যালকালি এই অ্যালকালি যখন আমি টু গ্রাম দিচ্ছি তখন এটার পিএচ হচ্ছে এইট একটু যদি কমাই দিই তাহলে তো এটা অ্যাসিডিক হয়ে যাবে যেটা টু গ্রাম দিচ্ছি বলে এটা একটা অ্যাসিডিক সলিউশন হচ্ছে ক্লিয়ার এখন তো ক্লিয়ার নাকি হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে এর মধ্যে ডিস্টিল ওয়াটার দিব ডিস্টিল ওয়াটার হচ্ছে ভলিউম ওয়ান থাউজেন্ড এম এল যেটাকে এক লিটার বলা হচ্ছে আর পিএচ টেস্ট করে আমরা দেখবো যে পিএচ টা এইটে আসতে হবে আর ফাইভ পয়েন্ট এইটে আসবে আমরা যখন ডাইসোডিম হাইড্রোজেন অর্থোপোস্পেট এই পরিমাণে দিব তখন পিএচ এইটাই আসে এখন আমার দুই ধরনের সলিউশন তৈরি হয়ে গেল দুই ধরনের সলিউশনে যদি আমি এখন আমরা চলে যাব একেবারে সরাসরি কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াটারের যে স্যাম্পল মানে টেস্ট প্রসিডিউর সেখানে একটা বিকারের মধ্যে রাখতে হবে তারপরে আবার গ্লাস প্লেটের মাঝে রাখতে হবে এখন তাহলে আমার বিকার কয়টা লাগবে দুইটা বিকার লাগবে না দুইটা সলিউশন একই স্যাম্পল এখন দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত আমার যা টেস্ট স্যাম্পল ছিল আমি একটা ফেব্রিকের জন্য একটাই স্যাম্পল প্রিপেয়ার করেছি এখন আমাকে কয়টা প্রিপারেশন নিতে হবে দুইটা কারণ আমার সলিউশন দুইটা তো আমার ওই একই রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট টেন সেন্টিমিটার ফোর সেন্টিমিটার সেম ভাবে সেলাই করা দুইটা প্রিপারেশন করতে হবে স্যাম্পল দুইটা স্যাম্পল প্রিপেয়ার করে দুইটা সলিউশনের লিকারের মধ্যে রেখে দিতে হবে তার মানে দুইটা বিকারের মধ্যে দুই ধরনের সলিউশন আমি যখন রাখবো আমার আগের যে স্যাম্পল প্রিপারেশন যা কথা বলছিল সেম এইখানে শুধুমাত্র পনেরো মিনিটের জায়গায় থার্টি মিনিটস রাখতে হবে যেহেতু এখানে কেমিক্যাল লিকার আছে আগে তো শুধু পানি ছিল তাই শুধু পানির মধ্যে ফিফটিন মিনিট রেখেছি এখন ওই আগের লাইন পর্যন্ত সেম যে ফিফটি টাইমস ফিফটি টাইমস মানে এম এল রেশিও ওয়ান ইস টু ফিফটি এই কন্ডিশনে রেখে আমি থার্টি মিনিটস এটাকে রেখে দিব রুম টেম্পারেচারে থার্টি মিনিটস রেখে দেওয়ার পরে লিকারটাকে ড্রেন আউট করব এরপর অ্যাক্রাইলিক প্লেটের মাঝে রেখে ইনকিউবেটরের মধ্যে দিব এবং একই সাথে আমরা বলছি যে দশটা স্যাম্পল টেস্ট করা যায় এবং বিলো সিক্সটি ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে এটাকে ড্রাই করে তারপরে অ্যাসেস করতে হবে তাহলে কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াশ এবং কালার ফার্স্টনেস টু পার্সপিরেশনের স্যাম্পল প্রিপারেশন থেকে টেস্ট প্রসিডিউর হুবহু সেম পার্থক্য হচ্ছে শুধুমাত্র থার্টি মিনিটস ফিফটিন মিনিটস আর হচ্ছে সলিউশনটাতে আর দুইটা সলিউশন যেহেতু তৈরি করতে হচ্ছে দুইটা বিকার দুইটা স্যাম্পল ঠিক আছে 
একটা পড়লে আরেকটা লিখা যাবে যদি তোমরা বুঝতে পারো এই জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো যে হুবুহু মুখস্থ করার চেষ্টা ভুলেও করবা না শুধু কন্ডিশন গুলোকে মার্ক করবা যখন তোমরা পড়বা কালার ফার্স্টনেস এর জন্য একটা পেজ নিবা জাস্ট একটা পেজ কালার ফার্স্টনেস টু ওয়াশ লিখে একটা কলম বানাবা কালার ফার্স্টনেস টু পার্সপিরেশন লিখে একটা কলম বানাবা ওয়াটার লিখে একটা কলম বানাবা ওখানে কি কি জিনিস ভ্যারিয়েবল সেই জিনিসটা লিখে ফেলবা যেমন ধরো ওয়াশ আর পার্সপিরেশন ওয়াটার আর পার্সপিরেশন এর যদি আমি কম্পেয়ার করতে বলি তাহলে তোমার কম্পেয়ারিজনটা আসবে কোথায় ওই থার্টি মিনিটস আর ফিফটিন মিনিটস ওয়েটিং টাইমটা আর হচ্ছে ওই লিক কার্ডটাতে জাস্ট বাকি সব কিন্তু সেম ঠিক একই রকম ভাবে আমি কালার ফার্স্ট কিন্তু ওয়াশের ওয়াশের যদি পাঁচটা মেথড এর কম্পেয়ার করতে বলি তাহলে মেথডের ওই চারটা আর হচ্ছে ডিটারজেন্ট এর পরিমাণটা বাকি ওয়াশের স্যাম্পল প্রিপারেশন থেকে শুরু করে টেস্ট মেথড একেবারেই সেম বুঝতে পেরেছ পড়াটাকে সহজ করে পড়তে হবে কঠিন করে না আর তোমরা তো অনেকেই হচ্ছে মানে পড়াও বিভিন্ন জায়গায় কোচিং টোচিং এ ক্লাস নাও স্টুডেন্ট পড়াও তো আমার মনে হয় এই জিনিসটা কো রিলেট করে পড়তে পারলে খুব সহজ এবং টাফ হবে না পরীক্ষার জন্য আর তোমাদেরও বুঝতে সুবিধা হবে মনে থাকবে কি অবস্থা বলো খুব কঠিন আমি সব সময় তোমাদেরকে আগেও যাদের সাথে ক্লাস নিয়েছি বলেছি যে টিটিকিউসিটা কঠিন মনে হবে যদি তুমি ফেলে রাখো পরীক্ষার জন্য যে আমি পরীক্ষার পিএল পাবো ছুটি পাবো তখন পড়বো তাহলে তখন সব অনেক টেস্ট তো একসাথে মানে সব জড়ো হয়ে যাবে মাথার মধ্যে আর কাজ করবে না এই জন্য এখন থেকে আমি তোমাদেরকে বলবো আর কোন কোর্স এর জন্য না হলেও এই কোর্স টার জন্য জাস্ট একটা খাতা মেনটেন করো কয়েকটা শীতের একটা খাতা যেখানে প্রতিদিন যে টেস্টটা পড়া হবে সেই টেস্ট এর প্যারামিটার গুলো তুলে রাখবা জাস্ট প্যারামিটার গুলো আর কিচ্ছু করা লাগবে না প্যারামিটার গুলো যদি মনে রাখতে পারো তুমি লিখবা তোমার ভাষায় হুবহু লিখার কোন প্রয়োজন নেই তোমার ভাষায় তুমি লিখলেই হবে টেস্ট মেথড তোমার নিজের ভাষায় তুমি লিখবা একেবারে হুবহু লিখার দরকার নাই প্রয়োজনও পড়বে না এই যেমন ধরো ফোর পয়েন্ট ফাইভ কেজি বা টেন পাউন্ড এটা একটা প্যারামিটার একটা প্লেটের যে ডাইমেনশনটা এটা একটা প্যারামিটার টেম্পারেচারটা একটা প্যারামিটার তারপরে হচ্ছে কত ডিগ্রিতে তুমি ড্রাই করছো এটা একটা প্যারামিটার জাস্ট এই জিনিসগুলো হাইলাইট করে পড়তে পারো যদি তাহলে এটা কঠিন হবে না কিন্তু তুমি যদি এখন ভাবো যে আচ্ছা পড়বো না একসাথে সমস্যা নাই বুঝে রাখলাম এখন তখন দেখবা যে সব ঝামেলা হয়ে যাবে একসাথে আমি তোমাদেরকে সবাই সবার জন্য বলবো সাজেস্ট করবো যে তোমরা যখন যেদিন যে টপিকটা পড়ানো হবে জাস্ট প্যারামিটার গুলো একটা পেজে তুলে ফেলবা একবার রিভিশন দিবা শেষ ক্লাসে যদি থাকো আর প্যারামিটার গুলো যদি নিজের হাতে লিখো তাহলে দেখবা যে মানে আর এটা নিয়ে স্ট্রাগল করতে হবে না আশা করি পরীক্ষার সময় তো আমি আজকে এই তিনটা যেহেতু খুব মানে রিলেটেড কানেক্টেড ছিল এই জন্য এই তিনটা টেস্ট খুব মানে পড়ানোরই প্ল্যান ছিল এরপরে যখন আবার ক্লাস নিব সেটা ফিজিক্যাল ক্লাস হোক বা আমাদের অনলাইন ক্লাস হোক আমি বাকিগুলো পড়াবো আর কি তো এর মধ্যে কোন কনফিউশন কি আছে যতটুকু পড়িয়েছি যদি থাকে এখন এখন হয়তো থাকবে না কারণ হচ্ছে ক্লাস করার সময় অনেক কিছু বুঝি বুঝি না সেটা ক্লিয়ার হয় হচ্ছে যখন আমি একটু দেখতে যাই আমি যখন লেকচারটা দিয়ে দিব তোমাদেরকে তখন তোমাদের কনফিউশন যদি কোথাও সেটা অবশ্যই আমাকে বলবা ক্লিয়ার করে নিবা পরীক্ষার আগে মার্ক করে রাখবা যে কোন জায়গাতে কনফিউশন আছে যে কোনো লেকচারে আমার যে কোনো লেকচারে কনফিউশন থাকলে পাশে পেন্সিল দিয়ে লিখে রাখবা আমার কাছে জিজ্ঞেস করবো আমি অবশ্যই ক্লিয়ার করে দিব কারণ কনফিউশন নিয়ে টেস্ট করা যাবে না এবং এটা করতে গেলেই তোমার পরে ভুল হবে তো আমি আশা করব যে সবাই আমার আমি যেটা বললাম এটা যদি ফলো করো তাহলে খুব বেশি স্ট্রাগল করবা না খুব মানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই আর এইটুকুই আসলে পড়াইতে চাইছিলাম এর মধ্যে যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে তোমাদের যাদের এতদিন আমি ক্লাস নিই আচ্ছা আচানটা শেষ হোক তারপর আবার বলছি
আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে যাদের সাথে আমার কালকে ক্লাস আছে আমি তো কাল ক্লাসে বাকি লেকচার গুলো দিবই এর মধ্যে সম্ভবত ম্যানেজমেন্টের সাথে কালকে আমার কোনো ক্লাস নাই তো তোমাদেরকে আমি পরে এটা পরের ক্লাসে পড়াবো তো আমি লেকচারটা আজকে সবার সাথে মানে মেলে শেয়ার করব তোমরা কালকের ক্লাসের জন্য একটু দেখে যেও তাহলে ক্লাস যখন পড়াবো একটু সুবিধা হবে আর টিএফডি সাথে কালকে হচ্ছে আমার ক্লাস টেস্ট তাই তো সরি টিএফডি না ডাইস কেমিক্যাল ডিসি ডিসি এর সাথে তো ক্লাস টেস্ট জি ম্যাডাম কালকে ক্লাস আছে কালকে একটা আর এর এর মধ্যে টিএফডি এবং আইপি এর যারা ক্লাস টেস্ট দিতে পারবে তাদের বলেছিলাম যে ডিসি এর সাথে ক্লাস টেস্ট দিবা সো তোমরা কালকে ওদের সাথে কথা বলে কখন কোন রুমে চলে আসবা আমরা ওই সময় মানে ক্লাস টেস্টটা দিয়ে ফেলবো একটু লেট করো না কারণ পরবর্তীতে আমাদের ওই যে একটা সেশন আছে না আবার ওখানেও যেতে হবে ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ আমাকে এত এতটা সময় এলাও করার জন্য যে আমি আসলে ছুটির দিনে তোমাদেরকে বসে রেখে ক্লাসটা নিলাম কেউ কিছু বলবা কিছু বলার নাই না খুব কষ্ট দিয়ে ফেললাম সরি আসলে আমাদের সিলেবাসটা এত বড় মানে এতটাই বড় এটা যদি আমরা শুধু ওই যে ফিজিক্যাল ক্লাসের জন্য বসে থাকি আমি হিসাব করে দেখলাম যে আমি ঈদের আগে মানে তোমাদের পিএল এর আগে পাঁচটা সপ্তাহ পাবো পাঁচ সপ্তাহে আমার আসলে সর্বসাকলে আমি পাঁচটা কি ছয়টা ক্লাস নিতে পারবো এই পাঁচ ছয়টা ক্লাসে বাকি লেকচার গুলো শেষ করাটা খুব টাফ হবে তো এই জন্য এই উপায়ে আমার আসতে হলো আর কি আর কোনো অপশন ছিল না কারণ সিলেবাস শেষ না করে পরীক্ষায় যদি আমি ওই কোয়েশ্চেন গুলা দিই এটা মানে আত্মঘাতী হবে আমার নিজের জন্য তোমাদের জন্য তো অবশ্যই কষ্টকর হবে তার চেয়ে কিছু জিনিস এমন যে বুঝায় দিলে মাথায় থাকবে কিছু না কিছু হলে লিখতে পারবা কিন্তু আমি যদি বুঝে না দিয়ে শুধু শিট দিয়ে যাই আমার স্যাটিসফ্যাকশন আসবে না আর তোমাদের এই হ্যাসেলটা আমি আসলে দিতেই চাই না তো যার কারণে এখন একটু কষ্ট করতে হচ্ছে আমার আমি এই জন্য খুবই সরি পারলে মাফ করে দিও না পারলে বদ্ধ দিও কিন্তু তবু সিলেবাসটা বুঝায় দিতে শেষ করো কারণ হচ্ছে আমি আসলে যেটুকু বুঝি ওইটুকু না বুঝানো পর্যন্ত আমার খুব অস্থির লাগে যে আমি এটা আমার দায়িত্ব ছিল ওইটুকু আমাকে করতে হবে এই জন্যই তোমাদেরকে ছুটির দিনেও নিয়ে আসা তো আশা করি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করবো তবে হ্যাঁ আমার শেষ করার মধ্যে তারা আছে তারা ঘোরা নাই যে আমাকে টেনে শেষ করতে হবে আমি টেনে শেষ করার পক্ষপাতে মোটেও না এই জন্য আমি একটু সময় নিয়ে ডিটেলে বলার চেষ্টা করি কিন্তু সিলেবাস শেষ করব ডেফিনেটলি শেষ করব। একটু ডিটেলেই বলি যাতে মনে থাকে এবং এক কথা খেয়াল করে দেখবো আমি রিপিট করি বারবার বলি এই বারবার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে মনে থাকে একজন প্রথমবার মিস করলো দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার মনে থাকে যেন অ্যাটলিস্ট যেন পড়ার সময় মনে না হয় যে এই কারণটা তো নতুন মনে হচ্ছে তো এই জন্য কারো কারো মনে হতে পারে কি কথা কয়েকবার বলতেছে কিন্তু এই কয়েকবার বলাটা পরে কাজে লাগবে তো সবকিছুর জন্যই মাফ চেয়ে নিচ্ছি আর তোমাদের মানে সাপোর্টের জন্য তোমাদেরকে থ্যাংক ইউ আমি আরো ক্লাস নিব শনিবার আরো শনিবার আসলে আমার সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ বা যখনই সময় পাবো আমরা হয়তো ক্লাস নিব ঠিক আছে আজকে তাহলে এই পর্যন্ত থাকুক থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম